టైట్ చేయాలంటే మీరు నిన్న మొన్న ఒక అంటే తెలంగాణ సీఎంకి ఒక లేఖ అయితే మున్సిపల్ చట్టం పైన మున్సిపల్ ఎన్నికల దృష్టి ఒకటి ఇచ్చారు సరే అయితే వారు చూస్తే అయితే మున్సిపల్ చట్టం చేయకుండానే ఎన్నికలకు వెళుతున్నట్టుగా మనకైతే తెలుస్తుంది అసలు ఏంటి సార్ ఆ చట్టం ఏంటి ఏం చేస్తే బాగుంటుందని మీరు కేసీఆర్ గారే ప్రకటన చేశారు ఈ పట్టణ ప్రభుత్వాలు స్థానిక ప్రభుత్వాలు మున్సిపాలిటీకి ఒక చట్టం సమగ్రమైన చట్టం చేస్తాము దానిలో జవాబుదారుతనము అవినీతి లేకుండా సేవలు అందేటువంటి ఏర్పాటు స్థానిక ప్రభుత్వాల అధికారాన్ని వనరుల్ని పెంచడం ఇవన్నీ కూడా మిళితం చేస్తామని చెప్పని అలాగే ప్రజలకే సేవలు అందించే ఏర్పాటు చేయడము చేస్తామని చెప్పన్నారు అది మంచి ఆలోచన కాబట్టి దాన్ని ఆహ్వానిస్తూ కొన్ని సూచనలు చేస్తూ ఏం చేయాలని చెప్పని ఆయన పంపించాము మరి చట్టం చేస్తారు లేదో నాకు హితమితంగా తెలియదు మీరు చెప్తున్నారు నాకు తెలియదు ఇప్పుడైతే డైరెక్ట్గానే ఎలక్షన్కి వెళ్తున్నట్టుగా అయితే కనపడుతుంది అందుకే ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు అంటే చైర్మన్ డైరెక్ట్గా ఎన్నుకోవడం ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయి మీరు అవును ప్రత్యక్ష ఎన్నిక అలాగే వనరులు ఇప్పుడు మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే జాతీయ స్థాయి నుంచి నాకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్న మాట ఇష్టం ఉండదు కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో అందరికి అలా అర్థం కావడం కోసం వాడుతున్నాను నేను కానీ జాతీయ స్థాయి ప్రభుత్వం అందాం కేంద్రం అనేది రాజ్యాంగాలు అక్కడ లేదు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్రాలకి వంద రూపాయలు వాళ్ళ బడ్జెట్లో ఉంటే బడ్జెట్లో వాళ్ళ ఆదాయం కాదు వాళ్ళ ఆదాయం కాకుండా అప్పులు చేసింది కలిపితే బడ్జెట్ ఆదాయము ఆ తర్వాత ఉన్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అమ్మేయటం అగారా చేయటము ఆ పైన అప్పులు చేసింది మొత్తం కలిపితే బడ్జెట్ ఆ బడ్జెట్ మొత్తంలో యాభై శాతం పైగా రాష్ట్రాలకు వస్తుంది ఏదో రూపంలో వందకి యాభై వాళ్ళ పన్నుల డబ్బులోనైతే దాదాపుగా డెబ్భై శాతం వస్తుంది రాష్ట్రాలకి వంద రూపాయలు పన్నులు వసూలు చేస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం డెబ్భై రూపాయలు రాష్ట్రాలకు వస్తుంది అది మన హక్కు ఇంకా రావాలి మరి రాష్ట్రాల నుంచి స్థానిక ప్రభుత్వాలకి ఈ పట్టణాలకు కానీ ఈ జిల్లా పరిషత్తులకి పంచాయతీలకు కానీ ఎంత వెళ్తుంది ఒకటి రెండు శాతం కూడా వెళ్తుంది ఒకటి రెండు శాతం కూడా వెళ్తుంది మరి అక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావాలి కరెక్ట్ నేను దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకోరా అలాగే రాష్ట్రం నుంచి మా ఊళ్ళో నాకు రావాలి కదా నాకు అర్థం కావాలి కదా ఏం జరుగుతుందో సమస్య నా దగ్గర కదా ఉంది మా ఊళ్ళో మా ఇంటి దగ్గర కదా సమస్య ఉంది మన కోసం కదా ఈ ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం కదా స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఉన్నది ప్రభుత్వాలు ఉన్నది అంచేత అదే రీతిని ఇక్కడ కూడా బదిలీ చేయాలి యాభై శాతం బదిలీ చేయాలి బదిలీ చేసి తప్పులు జరగకుండా మీకు బలమైనటువంటి జవాబుదారి యంత్రాంగాన్ని పెట్టాలి ప్రతి జిల్లాకి ప్రతి నగరానికి ఒక అంబుడ్స్మెన్ పెట్టండి లోకాయుక్త ఆధీనంలో పెట్టండి తప్పులు జరిగితే చీల్చి రండాడే అధికారాన్ని వాళ్ళకి ఇవ్వండి స్వతంత్రంగా ఉన్న వాళ్ళని ఎంపిక చేయండి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిని ఇవ్వండి వనరులు ఇవ్వండి బెత్తం పట్టుకు కూర్చోండి అప్పుడు పంచా అప్పుడు మున్సిపాలిటీ తప్పు చేస్తే మున్సిపాలిటీని అంత చేయ చేయండి ఇప్పుడే అరే మీకు గల్లీలు ఏమైనా కావాలంటే కేసీఆర్ జగను మోదీ ఏంటండి ఇది గల్లీ పని గల్లీలో కావాలి ఢిల్లీ పని ఢిల్లీలో కావాలి ఆ వనరులు ఇక్కడ పంపిణీ చేయ కేసీఆర్ గారు ఇప్పుడు హామీ ఇచ్చారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత ప్రతి పంచాయతీకి ప్రతి మున్సిపాలిటీకి ప్రత్యక్షంగా వనరులను ఏడాదికి ఐదు వేల కోట్లు పంపిస్తాను బడ్జెట్ నుంచి అదనంగా అని చెప్పన్నారు ఆ ఐదు కోట్లు కూడా రాలా కాబట్టి ఆ మాటకు నేను వెంటనే హర్షించి మరి ఆయన్ని మద్దతిస్తూ నేను ఆయన అభినందించాను ఇంతవరకు పని జరగాలి ఇప్పటికైనా చేయాలి ఎందుకంటే ఈ ప్రజలకు సేవలు అందకుండా ప్రజల కళ్ళెదురుగా ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళకి తెలియకుండా మన పన్ను డబ్బులు సద్వినియోగం కాకుండా ఈ దేశాన్ని బాగు చేయడం నటించగలం అంతే వేల కోట్ల రూపాయలు ఊరికి పందేరాలు చేయగలం లేకపోతే వృధా పథకాలకు ఖర్చు పెట్టగలం ఈ జాతి సంపద అంతా కూడా నాశనం చేయగలం పేదరికాన్ని కొనసాగించగలం బాగుపడాలి అంటే జనం కళ్ళెదురుగా జనానికి అర్థమయ్యే రీతిలో పన్ను జరిగే ఏర్పాటు కావాలి ఈ పన్నుల డబ్బు అక్కడ సద్వినియోగం కావాలి తప్పు జరిగితే భరతం పట్టే వ్యవస్థ పెట్టిన అలాగే వాళ్ళు అవినీతి పాల్పడితే ఊరికే మనం చెప్పట్లా గట్టిగా అక్కడ మీ మీ దగ్గర పూర్తి చట్టంలో పూర్తి పద్ధతులు పెట్టండి తప్పు జరిగితే వాళ్ళని చీల్చండే పద్ధతులు పెట్టండి కానీ ప్రజలకి అర్థమయ్యే రీతిలో పెట్టండి ముఖ్యంగా జేపీ సూచించే సూచనలు ఏమనుకోవచ్చు అంటే ఒకటి రెండు మనం కౌంట్ చేస్తే నేను చెప్పాను ప్రత్యక్ష ఎన్నిక పెట్టండి నిధుల్ని కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రాలకు వస్తున్న నిధుల్ని రాష్ట్రం నుంచి నగర ప్రభుత్వాలకి పట్టణ ప్రభుత్వాలకి అలాగే గ్రామాలకి వాటికి పంపించే ఏర్పాటు చేయండి పెద్ద ఎత్తున మూడు తప్పు జరగకుండా జవాబుదారుతానికి ఏర్పాటు చేయండి ప్రజలకి ప్రత్యక్షంగా సేవలు వేగంగా అవినీతి లేకుండా అందేట్టుగా దాంతోపాటు సర్వీస్ గ్యారంటీ చట్టాన్ని పెట్టండి ఈ సమగ్రంగా చేసి స్థానిక ప్రభుత్వాలు నిజమైన ప్రభుత్వాలుగా ప్రజల మనసుల్లో వచ్చేట్టుగా ప్రజలకు సేవలు అందించేట్టుగా ఏర్పాట్